。で、これですね、バッテリーのヒューズになるんですね。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。今日はですね、以前の動画でですね、車の冬対策っていうことで、下回りのね、サビ対策っていうことで、サビ取りだとか塗装をやったんですけども、今回はですね、同じく車の冬対策をやろうと思ってるんですけども、ボンネットの中の作業をやりたいと思います。まあ冬対策って言ってもね、冬も本番になってしまいましたけども、まあ今回はね、ちょっとボンネットの中の車の冬対策っていうことでやってみたいと思います。今回ボンネットの中の冬対策ということで、今回やるのはですね、バッテリーを交換します。まあ、JAF のね、ホームページとか調べてみると、やっぱりね、冬バッテリー関係のトラブルが多いみたいで、JAF のね、冬の出動件数第1位もバッテリー上がりってなってますので、まあ、どうしてもね、気温が下がる、寒くなるとですね、バッテリーは本来の性能を発揮しにくくなるので、まあ、もともとね、性能が落ちてきてるバッテリーなんかは余計に力が出なくなってしまうので、バッテリー上がりとか、そういったね、トラブルが多いみたいですね。というわけで今回はバッテリーを交換します。で、僕はこの今使ってるバッテリーなんですけども、1回目の車検ですね。3年目の時に変えました。で、まあ、それからね、3年ちょっと経ったんですけども、最近ですね、ちょっと寒い時にね、セルが余計に回るような気がして、まあ、電圧とかはね、実際に測ってないんですけども、まあ、そろそろ弱ってるような気がするんでね、まあ、あと1年ぐらいは使えそうな気もしないでもないんですけども、ちょっとね、そう感じたので、今回ね、思い切って変えてしまいます。で、今回用意したバッテリーはですね、パナソニックのカオスですね。まあ、非常にね、評判のいいやつですね。で、僕はこれをですね、アマゾンで買いました。4780円かなで買いましたね。まあ、通販で買う方がバッテリー、まあ、安いとは思うんですけども、通販で買う場合の注意点としてはですね、古いバッテリーの処分ですね。まあ、カー用品店とかホームセンターで買うと、レシートをね、後から持っていけば、その古い方のバッテリーは無料で回収してくれたりとか、まあ、あるいはね、どこかに交換を頼めば、当然その交換してくれたところがね、古いバッテリーは無料で回収してくれたりはするんですけども、ちょっとね、通販で買うと古いバッテリー自分でね、どこか、買い取ってくれるようなところとか、無料でね、回収してくれるようなところに持ち込む必要があるので、ちょっとね、そこだけ注意が必要ですかね。まあ、車いじりしてるとね、フルタイヤ、フルバッテリー、廃油はですね、処分に困るものの3つだと思うんで、まあ、そのうちの1つなんでね、ちょっとね、通販で買う場合、値段は安いと思いますけども、そこら辺が注意ですかね。で、今回僕が購入したこのパナソニックのね、カオス。まあ非常にね、評判が良くて、まあアマゾンなんかでもベストセラーになってたりはするんですけども。なんかですね、みんな言ってるのはこのオーディオですね。これをつけるとですね、オーディオの音質が変わる、良くなるっていうことで、ちょっとね、気になってたんですね。まあただなんとなく考えると、オルタネーターのね、発電量によってしか変わらない気がするんで、ちょっとね、そこのところが不思議だったりもしたんで、ちょっとね、実際につけてみて、この辺は検証してみます。で、僕が今回買ったですね、サイズはですね、60B の 19R になります。まあ、ライフのバッテリーね、標準は 38B の 19R なんですけども、今つけてるバッテリーがですね、44B ですね、ここですね、44って書いてあるんだけど、ちょっと見えるかな ?44B の 19R ですね。で、いい機械なので、ちょっとね、このバッテリーのですね、規格についても説明したいと思います。そもそもですね、標準が 38B の 19R のバッテリーがついてる車に、60B が積むのかっていう素朴な疑問が出てくるんですけども、これについては、実際にね、箱から取り出しました。まあ、パナソニックね、カオス、これ青いバッテリーなんですけども。でですね、この 60B の 19R っていう数字の意味ですね。まずこの最初のですね、60っていう数字なんですけども、これはですね、バッテリーの容量だと思いがちなんですけども、単純にバッテリーの容量ではなくて、容量も含めたね、性能を示す数字ですね。だ今ついてるのがね、44っていうバッテリーなので、それよりはですね、60の方が性能が高いっていうことですね。主にね、指導性ですね。エンジンかけるとき。まあ要するにですね、ここの60とか40とか44っていう数字がですね、高くなれば高くなるほど、バッテリーの性能が上がっていくので、まあすごくね、簡単に言うと、力強くなるってことですね。
まあね、この辺はネットでバッテリー容量とかで検索してもらうと、5時間容量とかですね、なんか難しい、いろんな難しい計算によって表すことができるんですけども、まあ簡単に言うとね、この前の数字が大きくなれば性能が上がるので、力強くなっていくっていうことですね。で、次の B ですね。60の次についてる B。これはですね、バッテリーのこの側面ですね。横から見た時の面積の大きさを表してます。で、この B っていう他に、一般的なもので言うと、D っていうバッテリーがありますよね。アルファベットが大きくなっていくに従って、このですね、バッテリーの側面、この面積が大きくなっていくっていうことですね。だから B よりも D のバッテリーの方が幅が広いっていうことですね。で、60B まで来たんで、次の19っていう数字ですね。これはですね、バッテリーを横から見た時のね、この幅ですね。単純にこれはですね、19っていうのは19センチのことですね。だから24というバッテリーもありますけども、24というのは24センチっていうことですね。それを表してます。で、60B の19まで来たので、最後の R ですね。これはですね、バッテリーのプラス端子ですね。プラス側の端子の向きを表してます。L っていうバッテリーは L ですね。左側がプラスになるんですね。でここはね、ちょっと気をつけないと、逆につなぐとね、バッテリーショートしてしまったりするので、ライフの場合には R のバッテリーですね。というわけでですね、要するに60っていうこの数字のところが44になったり40にしたとしても、さあとのですね、B の19っていうところですね。ここのところが変わらなければ、バッテリーのですね、サイズそのものは変わらないので、まあこのね、一番最初の数字が40でも44でも60でもですね、B の19っていうところだけ変えなければ、バッテリーはですね、積むことができますね。ではね、実際に交換作業に入ります。まずは車のキーですね。これはですね、抜いといた方がいいと思いますね。まあ万が一ね、アクセサリーになったままとかだと、繋ぐときにね、バチってきたりする、まあいろいろちょっと起きるので、まずね、鍵は抜いておいた方がいいと思います。まあ、車のバッテリーね、外してしまうと、いろんなね、メモリーが飛んでしまう場合がありますね。まあ、時計とかね、例えばライフだったらメーターに燃費の表示が出てますけども、ああいったデータが飛んだりとかですね、まあ、あとはね、後付けで何か転送品つけてればですね、そういうメモリーもすべて飛んでしまって、特にね、エンジンスターターなんかをつけてる車は、エンジンスターターのね、設定が飛んでしまうと、足元のね、ユニットを引っ張り出して、説明書を引っ張り出して、もう一回再設定とかね、何かとややこしいことが起きるので、僕はですね、今回この A モンのメモリーバックアップっていうですね、まあ、バッテリーの代わりに、ね、なってくれる電源ですね。まあ、バッテリー交換する間、これを繋いでおけば、車にね、電気を供給できるので、まあそういったね、メモリーがリセットされたりってことが起きないので、これを使っていきます。で、これね、僕以前、これも Amazon で買ったんですけども、750円でした。で、この辺のですね、今回使うのカオスのバッテリーもね、含めて、動画説明欄にまたリンクの方を貼っておきますので、詳しくご覧になりたい方はそちらご覧いただければと思います。で、これですね、炭酸電池6本で動いてるわけですね。で、要はこの電池の力で、バッテリー交換してる間にね、車に、電源を送ってメモリをね飛ばさないようにするってことですねであとここにヒューズも内蔵されてますねでですねこれのいい点はまあまず値段が安いっていうことですかね750円でねまあ車ねなかなか自分の車だけ乗ってると使うのって本当に4年に1回とか3年に1回とか長ければ5年に1回とかそれぐらいの頻度でしか使わないのでまあ安いっていうところがいいですねただですね、欠点として、パイロットランプとかですね、そういうものが何もついてないんですね。だから気をつけないと、この電池が古いものを使って、実はね、電池切れしていても、そのランプとかね、そういう認識できるものがないので、電池切れしていてもね、ちょっとわかんないんですよね。で、まあ僕もね、今回、まあ使用頻度が低いので、新品のね、一応電池を入れてあります。で、こっちにね、クリップがついてるんですけど、これもですね、アマゾンのレビューでみんな言ってるんですけど、ちょっとですね、このクリップの力が弱いんですね。でですね、今から実際につなげていくんですけども、
クリップの力がですね弱いので作業中に外れるっていう事例がですねとっても多いみたいですねまあ途中で外れてしまうとねつけても何にもならないので僕の場合はですね一応こうつないでから外れ防止にねビニールテープで巻いときましたでもねまだちょっと弱いですねまあこうしとけばねおそらく取れないと思いますなんかねアマゾンのレビュー見ていただけるとみんなねテープで貼りましたとかねそういう人が多いですねちょっとねこのワニ口の力が弱いんですねまあこうしとけばね取れないと思いますでプラス側ですねプラス側ね、挟むところも微妙なんで、一回ね、このカバーですね、端子のカバー、これね、爪でかかってるだけなんで、一回これをですね、取り外して、で、今ね、プラス側もこのメモリーバックアップのね、クリップで掴んだんですけど、やっぱりね、結構弱いんですね。で、こっち側もね、テープで貼っておきます。で、今マイナス側とね、同じようにテープでここね、貼って取れないようにはしました。で、これでですね、バッテリー早速端子とね、バッテリー本体外していくんですが、当然ね、今回の注意点として、まあこれからね、電源を送っているということは、通常ならね、まあマイナスから外して、プラスから外してってやるんですけども、まあね、そのセオリーは同じだったとしても、当然この外したですね、端子ですね、こいつにはですね、電源が流れているということですね。今ね、これで電源当然送ってるんでプラス側もねこの端子をここから外したとしてもプラスのね電源は流れてますのでこれをですねボディの金属部分に当てるとショートしますのでそこをね注意しながらやるっていう必要がありますねでですねよくバッテリーをショートさせるなショートさせるなって言うんですけども実際にですね万が一ショートさせてしまった場合ですね車に何が起きるのかをここでちょっと説明しておきます。ライフの場合ね、R のバッテリーなんですけども、最初に説明した通り、L のバッテリーをですね、間違えて積んでしまって、つなごうとしてしまってですね、バチってショートさせてしまう場合とか、まあ、あるいはね、ブースターケーブルつなごうとしてですね、ブースターケーブルのクリップですね、ワニ口って結構大きいので、あれをですね、誤って接触させてしまって、ショートしてしまうとか、まあ、そういうことがね、あってショートさせてしまった場合はですね何が起きるのかというとこのですねライフのですねボンネットの中の方のヒューズボックスですねここを開けるとここにですね70アンペアっていうヒューズがついてますでこれですねバッテリーのヒューズになるんですねでまあ他のね例えばね電装品って10アンペアとか 7.5 アンペアとかね 0.5 アンペアとか15アンペアとかその程度のヒューズがついてるんですけどもこのねバッテリーって大元の電源のヒューズなので70アンペアっていうですね大きなヒューズがついてますでこいつがですね飛ぶことによって他のね電装品を守ってくれますねですからもしですね万が一バッテリーのですね周りで何かバチってねショートさせてしまった場合はここですねここを見て中を覗くとですね飛んでるか飛んでないかって分かると思うんでこいつが飛ぶ可能性が非常に高いですね。で、こいつが飛ぶことによって他の車のね、伝送品を守ってくれるっていうことですね。で、これがですね、僕の動画にたびたび登場するライフの説明書です。ここにもね、ヒューズの見方。この一番大きいバッテリーってやつですね。70アンペアってやつ。これですね。まあ通称ね、メインヒューズなんて言ったりもするんですけど、まあ文字通りね、一番バッテリーの大元のメインのところをつないでいるヒューズですね。でこれがね、飛んでしまいますね。で、これが飛ぶとですね、もう新しいバッテリーをつなごうが何しようが、大事なライフがですね、鉄の塊と化してしまうので、十分に注意した方がいいですね。でちなみにですね、僕は実は予備を持ってます。で、まあね、注意してやれば予備を持ってる必要はないんですけども、なかなかね、このバッヒューズが飛んでしまうと、車の部品屋さんとかディーラーに行かないと買えないので、まあこういうね、小さいね、ヒューズであれば、海洋品店でも買えるんですけどここを飛ばしてしまうとですねもう部品が手に入らないとどうにもならなくなってしまうので、まあ、僕はなんかね他の部品買う時についでに買っといたんですけど456円とか500円しないぐらいの金額だったと思いますねまあ予備を常備する必要はないと思いますけども作業する時はね十分に注意して作業しないと先ほど言ったようにですねここが飛んでしまうとここ買えない限りね車が鉄の塊とかしてしまいますので十分注意してくださいでは実際にまずバッテリーの端子から外します。こことですね、ここのナットですね
、まあ、サイズは10ミリになるんですけどもこれを緩めてですねまずは端子を外してありますで今回の場合どっちにも電源が流れてしまっているので、まあ、極端な話をしてしまうとどっちから外しても同じなんですけども一応ねバッテリー交換のセオリーとしてはマイナスからですね必ず外すことってなっているのでまずはねマイナスから外していきますでまあ、今緩めてるんですけどこの時もねあんまり長い工具を使うと万が一ねこっちのプラス側に接触してしまうと当然ショートするのでまあ A モンからね専用の絶縁のスパナなんかも出てますけどもまあとりあえずですね普通のスパナを使うにしてもあんまりね長いものを使うと不意にこっちに接触しちゃったりとかする可能性があるのでそこはね注意した方がいいですねで今緩んだのでマイナス端子を外しますはい外しましたとりあえずマイナス側外しましたねで今プラス側の端子も緩めたのでこれで外しますでこっからが問題ですねこれをですね絶対にボディの金属部分ですね接触しないようにしないといけないんですねなので何かで養生しておくといいですね僕はですねこの作業用のニトリル手袋これをですねかぶしておきますこんな感じですねそうすればね安全なのであとですねまあ、この辺ね、今からバッテリー取り出すにあたって邪魔になるのでこの辺にですね、テープかなんかで固定しておきますそうすればね、安心なのでねで今ねこれも一応釣っておいて、えー、バッテリーのね、取り出しに邪魔になるものを避けておきましたでここねあと緩めてバッテリー緩めてね実際に乗せ替えますでここもサイズは 10mm ですねここ緩めていきますで今ここ緩めたので下にですねここにちょうど引っかかっているのでこれをですね外しますで今これが取れたのでこれでねこのバッテリーのステーもフリーになりましたねでこれを上に引き上げて上まで持ってくるとねこれ外れるので避けておきますはいこれでいよいよバッテリー取れますねそしたらねバッテリーを下ろします重いので注意ですねはいで今これねこの片手で重い<笑>バッテリーね下ろしましたこれで古い方のバッテリーを折りましたねそしたらねいよいよ新しいこの今回買ったカオスの方を積んでいきますで最後にねもう一回バッテリー端子は一応確認しといた方がいいかもしれないですね意外とねなんか今回バッテリー交換の件でネットでですねいろいろ調べてたんですけど L と R のねバッテリーを間違えて積んでショートさせてしまって車が動かなくなったんですけどどうすればいいですかみたいなんですね質問とかが意外と上がっていたのでまあねバッテリーまあ購入するときにねもちろん確認するのがいいんですけど必ずね R であることは確認しといた方がいいと思いますでこのバッテリーね取っ手がなかったんで非常に片手で大変でしたけどまあこれね取っ手があるんで楽ですねではね実際積んでいきますよいしょっと片手はつらいですねあでも片手でも入りましたはいでこれで新しいバッテリー乗りましたねでまあつけといてもいいんですけど見栄え的にねちょっといまいちだったので取っ手はですね今外しましたここをですねつまんで下に下ろすと取れるみたいですねそしたらね先に固定をしてしまおうと思うのでここのとこね締めていきますでバッテリー交換するときですね外さなかったこっち側も下のとこですねまれに取れてしまう場合があるので必ずね両方入っていることを確認してそれからね先に固定するのでここのナットを締めますで今ねしっかり固定ができたのでこれがね確認できたらいよいよ端子の方ねつけていきますでですね今からねプラス側から接続していくんですが僕はですね以前からこんなのを使ってるんでクレのねこれコンタクトスプレーってやつですねまあ接点回復剤ですねでこれねなんかオイルなんかも入ってるみたいでこのですね端子部分ですね腐食なんかも防いでくれるそうなのでちょっとねこれを軽く拭いてから接続しますまあ、軽く拭いてあればいいですね。こんな感じかな。こっちのね、ケーブル側っていうか端子側にも軽く拭いときます。飛び散ったやつは後で拭けばいいですね。軽く拭いときます。まあ、これ自体はね、ゴムとかプラスチックにかかっても大丈夫ですって書いてあるんで、まあ、ちょっと多少飛び散りますけどね。こんな感じで拭いたら実際に接続します、まあ、特にねプラス側なんで金属部分に触れないようにまあ大丈夫だと思いますけど注意しながら最後まで注意しながらねはいこれで端子締めていけばプラス側の接続はね完了ですねで今納豆を締めたのでこれでプラス側の接続は完了ですね OK ですね
。じゃあ次ね、マイナス側つなぎます。今、プラス側と同じように接点回復剤ね、かけてやったので、これでマイナス側も接続します。はい。これでね、あと、ここね、ナット締めていけば、接続完了ですね。はい。で、今ね、これでマイナス側も、無事締め終わったので、これでね、接続は完了です。そしたらね、このメモリーバックアップね、不要なので外しますで。今ね、この役目が終わったメモリーバックアップも取ったので、これで OK ですね。で、今ね、プラスのカバーも戻して、まあこれは動画中本編とは関係ないんですけど、サビサビだったね。アーシングのステイも一応変えときました。まあなんかいまいちだけど。まあとりあえずね、これでバッテリー交換は無事終わったので、今からね、ちょっとエンジンかけてみます。違いが出ますかね。それでは今からエンジンかけてみます。あ、やっぱりね、早いですね。力は上がってますね。前のバッテリーよりはね、セルの周りが早いですね。ちょっとね、で今からオーディオも試し聞きしてみます。ただね、ちょっと著作権の問題がありますんで、実際にはカットしちゃいますけども、ちょっとね、今からオーディオも試してみます。まあ、オーディオに関してはですね、今ちょっとかけてしばらく聞いてみたんですけど、まあ、こう、パッとね、聞いてね、あ、音が良くなったっていうほどではですね、ないですね。ただですね、確実になんとなくね、音の厚みっていうかな、ちょっとね、なんとも言い表せないんですけど、変わったかなっていう感じはしますね。それとですね、言い忘れちゃいましたけど、あのバッテリーね、バックアップ繋いだおかげでですね、例えば燃費とか、そういうものもね、リセットされずに済んだので、良かったですね。というようなことをですね、動画中には言ってたんですけども、まあね、夜なんですけどね、あの、サファイアさんから帰宅しました。でですね、1時間ぐらい、あの、かかるので、その間ね、ちょっと音楽かけて試してたんですけど、やっぱりね、確実に効果はありますね。音はね、ちょっとクリアになったような感じがして、まあ音は良くなったなっていう風にはですね、確実に感じれたので、確実にですね、バッテリーの効果は出てると思います。やっぱりね、みんな使ってるだけあって、なかなかいいバッテリーでしたね。まあ 40B とかね、そのぐらいのバッテリーと比べるとね、ちょっと価格的には上がるんですけど、まあ3年とかね、4年使うもので、まあ3年保証だったりするので、まあ多少ね、高くなりますけど、結構おすすめじゃないかなとは思いました。ではね、今回使ったものを最後に紹介しておきます。これがエーモンのメモリーバックアップですね。メモリーを落とさないために使いました。で、まあこれ必須ではないんですけども、まあこれを使った関係でね、口ね、取れないようにビニールテープ貼ったのと、あとはね、プラス側、えー、接触しないようにね、これで養生しておきました。バッテリーのですね、端子を外したのは、このコンビネーションですね。まあメガネでもいいと思うんですけども、透明の工具ですね。で、あとはこのラチェットとですね、ボックスを使いました。これはね、バッテリーのステーの方ですね。で、ステーの方のですね、ボルト長いんで、ナットに対してね、ボルトが飛び出てくるような感じになるんで、ロングのボックスですね。これで使いました。まあ、あそこもね、別にメガネでも緩むので、今回使ったのはね、この2個ですね。必須なのは、バッテリー効果に必要なのはこの透明の工具だけですね。あとね、こっちはね、気にしないよっていう方は全然、使わなくてもいいので、まあ、今回使ったのはこんな感じです。というわけで、今回はね、バッテリー交換をやってみました。まあ、車のメンテナンスの第一歩っていう感じなのかなとは思うんですけども、まあ、とりあえずね、これで自分がやりたかったサビ対策とバッテリー交換は終わったので、まあ、これでね、冬も安心して乗り切れるかなとは思ってます。でですね、今年の2017年の動画としては、これで最後になります。今年ですね、2017年の6月ぐらいだったと思いますけども、エンジンオイルのね、交換の動画上げさせてもらってからですね、動画の方を上げさせてもらったんですけども、まあね、今見るとあのエンジンオイルの交換の動画ね、生まれて初めて撮った、YouTube で撮ったね、動画なんで、緊張でガチガチのちょっと動画なんですけども、それからですね、まあ、ちょっとね、考えられないぐらいたくさんの、自分的には方にですね、多く見てもらって、非常にね、嬉しかったですね。でまあ、来年もね、今年ね、やろうと思ってたこと、全然まだまだ消化できずに終わってしまったので、来年もね、作業しながら、また動画の方を撮っていきたいと思いますので、来年もよろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。